হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু বাইক লাভার ব্যাচেলার ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো বাংলাদেশের একশো পঁয়ষট্টি সিসি সেগমেন্টের খুবই কম্পিটিটিভ দুইটা বাইক নিয়ে তার মধ্যে একটি হচ্ছে লিফান কেপি আর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ আর ইএফআই ভার্সন এবং আরও একটি হচ্ছে কিউএ আর কে আর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ দুইটা বাইকে ইউজ করা হয়েছে হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ফাইভ সিসি সিঙ্গল সিলিন্ডার লিকুইড কুল ফোর বাল্ব ইএফআই ইঞ্জিন দুইটা বাইকের প্রাইস খুব কাছাকাছি দুইটা বাইকের পারফরমেন্স খুব কাছাকাছি এবং দুইটা বাইকই একদম ফুল ফেড স্পোর্টস বাইক সো আজকে ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বলবো এই দুইটা বাইকের মধ্যে কোন বাইকটা আপনাদের জন্য বেটার অপশন হবে সো ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আমার ইউটিউব চ্যানেল বাইক লাভার ব্যাচেলর তো চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও প্রথমে দুইটা বাইকের স্পেসিফিকেশনগুলো কম্পেয়ার করার মাধ্যমে আজকের কম্পারিজেন শুরু করব কেপি আর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ আর বাইকটির ইঞ্জিনের ম্যাক্সিমাম পাওয়ার সেভেন্টিন পিএস এবং ম্যাক্সিমাম টর্ক সেভেন্টিন নিউটন মিটার্স এই সেভেন্টি নিউটন মিটার্স অফ টর্কটা এই সেগমেন্টে হাইয়েস্ট টর্ক বাংলাদেশের যতগুলো বাইক অ্যাভেলেবেল তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশি টর্ক প্রডিউসিং বাইক সো এই জন্য বাইকটির অ্যাক্সেলারেশন অনেকটাই ভালো কিউ আর কে আর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ বাইকটির ইঞ্জিনের ম্যাক্সিমাম পাওয়ার এইটিন পিএস এবং ম্যাক্সিমাম টর্ক ফোরটিন নিউটন মিটার্স অর্থাৎ কেপি আর এর থেকে এই বাইকটার ইঞ্জিনের পাওয়ার ওয়ান পিএস বেশি এবং টর্ক থ্রি নিউটন মিটার্স কম কেপি আর বাইকটিতে ইউজ করা হয়েছে সিঙ্গেল স্পার্ক প্লাগ যেখানে কিউএ আর কে আর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ বাইকটিতে ইউজ করা হয়েছে ট্রিপল স্পার্ক প্লাগ সো এই জন্য দুইটা বাইকের অ্যাক্সেলারেশন পারফরমেন্সের দিক থেকে বিচার করতে গেলে খুবই কাছাকাছি কেপি আর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ আর বাইকটিতে ইউজ করা হয়েছে টুইন ডিস্ক ব্রেক এবং তার সাথে সামনের ডিস্ক ব্রেকটা তিনশো মিলিমিটারে যেটা ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ডিস্ক ব্রেক ইন দিস সেগমেন্ট সো এই জন্য বাইকটির সামনের ব্রেকের বাইকটা খুবই স্ট্রং বাট পেছনের ব্রেকের বাইকটা আমার কাছে একটু দুর্বল লেগেছে বাইকটির সামনে নব্বই সেকশনের এবং পেছনে একশো ত্রিশ সেকশনের টায়ার ইউজ করা হয়েছে এন বি এফ টুতে ব্রেকিংয়ের দিক দিয়ে বলতে গেলে কিউ আর কে আর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ আর বাইকটি এগিয়ে আছে কারণ বাইকটির সামনে দুশো ষাট এবং পেছনে দুশো ত্রিশ মিলিমিটারের ডিস্ক ব্রেক এবং তার সাথে ইউজ করা হয়েছে সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম সো সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেমের জন্য ব্রেকিং এফিসিয়েন্সিটা আরও একটু বেটার হয়ে যায় অ্যান্ড তার সাথে এ বাইকের সামনে একশো এবং পেছনে একশো চল্লিশ সেকশন টায়ার ইউজ করা হয়েছে যেগুলো সামনে এবং পেছনে দুইটাই কেপি আর এর সামনে এবং পেছনের টায়ার থেকে দশ সেকশন করে ওয়াইড তো এখন বলি বাইক দুটা রাইডিং ফিল্ড সম্পর্কে প্রথমে বলবো কেপি আর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ আর বাইকটির কথা কেপি আর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ আর বাইকটির সিটিং পজিশন খুবই কমফোর্টেবল এই বাইকটা স্পেশালি শর্ট রাইডারদের জন্য খুবই কমফোর্টেবল একটা স্পোর্টস বাইক পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি থেকে শুরু করে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি পর্যন্ত যারা রাইডার আছেন তাদের জন্য এই বাইকটা খুবই কমফোর্টেবল একটা বাইক হবে বিকজ বাইকটার সিট হাইট কম অ্যান্ড তার সাথে এই বাইকটার রাইড করার সময় আপনার রিস্ট পেন কিংবা ব্যাক পেন হওয়ার চান্স খুব কম কারণ এই বাইকের যে ফুট রেস্ট পজিশন সেটা হচ্ছে সেন্টার সেট অর্থাৎ একটু মাঝামাঝির দিকে ফুট রেস্টের পজিশনটা অন্য অন্য স্পোর্টস বাইকের থেকে একটু সামনের দিকে বলা চলে অ্যান্ড তার সাথে হ্যান্ডেল বার পজিশন যেটা হ্যান্ডেল বার পজিশনটা প্রচুর ওয়াইড সো এই ওয়াইড হ্যান্ডেল বারের জন্য কি হয় আপনার রিস্ট পেন হয় না অর্থাৎ হাতে কবজিতে যে ব্যথা ওই কবজিতে ব্যথা হয় না অ্যান্ড তার সাথে আপনি সিটিং পজিশনটা অনেকটুকুই আপরাইড পান আই মিন খুব বেশি আপরাইড না বাট খুবই কমফোর্টেবল একটা সিটিং পজিশন যেটার জন্য আপনার রিস্ট পেন এবং ব্যাক পেন হবে না কেপি আর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ আর বাইকটির পিলিয়ান সিটও কিন্তু খুবই কমফোর্টেবল তো স্পেশালি যারা যারা ফিমেল পিলিয়ান নিয়ে রাইড করেন অথবা যারা যারা ট্যুর করার সময় সাথে পিলিয়ান নিয়ে ট্যুর করেন তাদের জন্য কেপি আর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ আর বাইকটা খুবই কমফোর্টেবল একটা বাইক হবে স্পেশালি যারা যারা পাঁচতলা উঁচা পিলিয়ান সিটগুলোর উপরে উঠে বসতে পারে না তাদের জন্য এই বাইকটা নেওয়া খুবই ভালো একটা অপশান হবে এ বাইকটিতে আপনি মাইলেজ পাবেন সিটি এবং হাইওয়েতে অ্যাভারেজে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পার লিটার এর মাঝামাঝি অ্যান্ড তার সাথে কেপি আরের যে গুড সাইডগুলো আছে সেগুলো হলো কেপি আরের হেডল্যাম্পের আলো কেপি আরের হেডল্যাম্পের আলো বাংলাদেশে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হেডল্যাম্পগুলোর মধ্যে অন্যতম বাইকটির সামনে একটা প্রজেকশন হেডল্যাম্প ইউজ করা হয়েছে যেটা রাতের বেলা রাইড করতে খুবই হেল্প করে অ্যান্ড কেপি আরের আরও গুড সাইডগুলো হলো কেপি আরের রাইডিং পজিশন কেপি আরের পিলিয়ান কমফোর্ট অ্যান্ড তার সাথে কম প্রাইজের মধ্যে খুবই ভালো একটা স্পোর্টস বাইক কেপি আর সো যারা যারা কম প্রাইজের মধ্যে স্পোর্টস বাইক চান যাদের হাইট একটু শর্ট যাদের পিলিয়ান কমফোর্ট লাগবে তাদের জন্য কেপি আর ইজ এ ভেরি গুড অপশান তো এখন বলি কিউ আর কে আর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ বাইকটা সম্পর্কে কিউ আর কে আর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ আর বাই
সিটিং পজিশনের কথা বলতে গেলে এই বাইকটির সিটিং পজিশনও খুবই কমফোর্টেবল আপনাকে খুব অ্যাগ্রেসিভভাবে বসতে হবে না হ্যান্ডেল বার পজিশনটা আপরাইট এটাতে ফুট রেস্ট পজিশনটা রেয়ার সেট বাট হ্যান্ডেল বার পজিশনটা আপরাইট এই জন্য আপনার ব্যাক পেইন হবে না অ্যান্ড তার সাথে হ্যান্ডেল বারটা অনেকটুকুই হোয়াইট পুরো সম্পূর্ণ বাইকটাই একটু হোয়াইট কেপেয়ারের থেকে সো এখানে আপনার রিস্ট পেইন কিংবা ব্যাক পেনের মতো কোনো প্রশ্ন আসে না অ্যান্ড তার সাথে এই বাইকের পিলিয়ন সিট পিলিয়ন সিটটা আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগেনি পিলিয়ন সিটটা আরও একটু কমফোর্টেবল করার দরকার ছিল আরকে আর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ আর বাইকটির সামনে ইউজ করা হয়েছে টুইন হ্যালোজেন হেডল্যাম্প অর্থাৎ বাইকটির সামনে দুইটা হ্যালোজেন হেডল্যাম্প রয়েছে যেগুলোর ইলুমিনেশন পাওয়ার অনেকটাই ভালো বাট কেপিআরের মতো না কেপিআরের ইলুমিনেশন পাওয়ারটা এটার থেকে একটু ভালো সো নাইট রাইডিং যারা বেশি করেন তাদের জন্য অবশ্যই কেপিআরটা ভালো সো আর কে আরের গুড সাইডগুলো কী কী আর কে আরের গুড সাইডগুলো হচ্ছে আর কে আরের রাইডিং পজিশন আর কে আরের পাওয়ার আর কে আরের অ্যাক্সেলারেশন আর কে আরের গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স আর কে আরের গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্সটা কিন্তু অনেকটাই হাই সো আপনি সিটিতে রাইড করেন হাইওয়েতে রাইড করেন অথবা অফ রোডিং করেন নিচের কিটটা কখনোই লেগে যাবে না অ্যান্ড তার সাথে বাইকটা থেকে ভালো মাইলেজ পাবেন অ্যান্ড সবচেয়ে ভালো জিনিস হচ্ছে বাইকটিতে যেরকম পাওয়ার রয়েছে সেরকম ব্রেকিংও রয়েছে বাইকটিতে টু ইন্ডিস ব্রেকের সাথে সিবিএস ইউজ করা হয়েছে যেটার ব্রেকিং ফিডব্যাক অনেকটাই ভালো এছাড়াও আর কে আর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ আর বাইকটিতে রয়েছে একটা সাইড স্ট্যান্ড সেন্সর সো এই জন্য যখন আপনার সাইড স্ট্যান্ডটা নামানো থাকবে তখন গিয়ারে থাকা অবস্থায় কখনোই বাইকটা স্টার্ট নেবে না অ্যান্ড তার সাথে বাইকটির স্পিডোমিটারে রয়েছে একটি টেম্পারেচার মিটার যেটা আপনার বাইকের রিয়েল টাইম টেম্পারেচার শো করবে সো আপনি বুঝতে পারবেন আপনার ইঞ্জিনটা ওভারহিট হয়ে যাচ্ছে কি না নাকি ইঞ্জিনের টেম্পারেচারটা কেমন আছে সেটা আপনি স্পিডোমিটারের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন কেপিআর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ আর ইএফআই বাইকটির প্রাইস বাংলাদেশের মার্কেটে দু লক্ষ দশ হাজার টাকা এবং কার্বোরেটার ভার্সনের যে বাইকটা সেটার প্রাইস এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার টাকা অন্যদিকে কিউএ আর কেয়ার ওয়ান সিক্সটি ফাইভ আর বাইকটির প্রাইস দুই লক্ষ পনেরো হাজার টাকা সো প্রাইজের দিক দিয়ে বলা যায় দুইটা বাইক একদম কাছাকাছি প্রাইজিং করা হয়েছে এই দুটা বাইকের মধ্যে থেকে লুকসের দিক দিয়ে আর কেয়ারটাই আমার কাছে ভালো লাগে কেপিআরের লুকসটা আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগে না বাট এই দুইটা বাইকের মধ্যে প্র্যাকটিক্যাল স্পোর্টস বাইক বলতে গেলে কেপিআরকেই বলতে হয় দুটা বাইকের মধ্যে টেকনিক্যালি আপডেটেড বলতে গেলে আর কে আর বাইকটা এই কেপেয়ারের থেকে টেকনিক্যালি একটু আপডেটেড এই দুটা বাইকের অরিজিনাল পারফরমেন্স এই স্পেকশিটগুলো দেখে কম্পেয়ার করা যাবে না কারণ যদি আপনি অন রোড টেস্ট করেন তাহলে দেখবেন দুটা বাইকের অ্যাক্সেলারেশন প্রায় সেমিলার লেভেলের দুটা বাইকের টপ স্পিডও প্রায় সেমিলার লেভেলেরই হবে অবশ্য আর কে আরের টপ স্পিডটা একটু বেশি হওয়ার কথা কারণ আর কে আরের ইঞ্জিনের পাওয়ারটা কেপেয়ারের থেকে এক পিএস বেশি এই দুটা বাইকের ইঞ্জিন খুবই স্মুথ কিন্তু কেপিআর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ আরটা আরও একটু বেশি রিফাইন মনে হয় যেখানে আর কে আরের ফেয়ারিংয়ে এবং ফিলিয়ান ফুড টেস্টে কিছু ভাইব্রেশন রয়েছে এই দুইটা বাইকেরই টেস্ট রাইড রিভিউ আমার চ্যানেলে আগে আপলোড করা হয়েছে সো যারা যারা সেই টেস্ট রাইড রিভিউগুলো দেখেন নেই তারা তারা বাইকগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দুইটা বাইকেরই টেস্ট রাইড রিভিউ চেক করতে পারেন যেগুলোর লিঙ্ক আমি ফার্স্ট কমেন্টে এবং ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব সো আশা করি এতক্ষণে অনেকেই বুঝে গেছেন কার জন্য কোন বাইকটা ব্যাটার হবে এখনও যদি কেউ না বুঝে থাকেন তাহলে তাদের জন্য বিষয়টা আরও একটু ক্লিয়ার করে দিই যদি আপনি শর্ট রাইডার হন আপনার হাইট যদি পাঁচ ফুট দুই থেকে পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি বা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি এর মতো হয় তাহলে আপনার জন্য কেপিআর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ আর বাইকটা হচ্ছে পারফেক্ট একটা বাইক কিন্তু যদি আপনার হাইটটা পাঁচ ফুট আটের থেকে তার ওপরে হয় তাহলে আপনার জন্য আর কে আর একটা পারফেক্ট বাইক কারণ কেপিআর কি হচ্ছে কেপিআরটা আসলে শর্ট রাইডারদের জন্য কমফোর্টেবলি তৈরি করা কেপিআরে যদি আপনি টল রাইডার হন তাহলে ফেয়ারিংয়ে আপনার হাঁটুটা লেগে যাবে অ্যান্ড এই জন্য আপনার হাঁটুতে লং রাইডে আপনি পেন অনুভব করতে পারেন বাট আর কে আরে আপনি যদি শর্ট রাইডার হন তাহলে আপনি কমফোর্টেবলি বাইকটা রাইড করতে পারবেন না সিটি রাইডিংয়ের জন্য প্রবলেম হবে কারণ বাইকটির সিট হাইট অনেকটাই হাই সো যদি আপনি শর্ট রাইডার হন তাহলে ইউ শুড গো ফর দ্য কেপিআর কিন্তু যদি আপনি টল রাইডার হন তাহলে ইউ শুড গো ফর দ্য আর কেয়ার আরও একটু ভালোভাবে বুঝিয়ে দিই কেপিআরের পিলিয়ন সিটটা কমফোর্টেবল আর কেয়ারের পিলিয়ন সিটটা আনকমফোর্টেবল সো যদি আপনার একটা কমফোর্টেবল পিলিয়ন সিট লাগে তাহলে ইউ শুড গো ফর দ্য কেপিআর অ্যান্ড যদি পিলিয়ন সিটটা আপনার জন্য সেরকম ম্যাটার না করে তাহলে ইউ শুড গো ফর আর কেয়ার যদি আপনি কম প্রাইজের মধ্যে একটা স্পোর্টস বাইক চান তাহলে ইউ শুড গো ফর লিফান কেপিআর কার্বোরেটার ভার্সন কিন্তু যদি আপনি দুই লক্ষ পনেরো হাজার টাকার মধ্যে টেকনিক্যালি আপডেটেড একটা বাইক চান যেটার ব্রেকিং সিস্টেম এবং পাওয়ার খুবই ভালো তাহলে ইউ শুড গো ফর দ
আশা করি এই পয়েন্টগুলো বলার পরে বুঝে গেছেন কার জন্য কোন বাইকটা ব্যাটার হবে সো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনার জন্য কোন বাইকটা ব্যাটার হবে আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্ত এই ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিন এবং বাইক রিলেটেড আরও আপডেটস পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আমার ইউটিউব চ্যানেল বাইক লাভার ব্যাচেলর এরপরের ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসবে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং বাইক রাইড করার সময় সব সময় হেলমেট ইউজ করবেন মনে রাখবেন একজন ভালো রাইডার কখনোই হেলমেট ছাড়া বাইক রাইড করে না আর বাই চান্স যদি কোনো ডিটেলস আমি এই ভিডিওতে মিস করে থাকি তাহলে সেই ডিটেলসগুলো জানতে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করতে পারেন আমি অ্যান্সার দিয়ে দিব থ্যাংক ইউ